টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা দেখো আমি এখন এই অঙ্কটা সমাধান করাবো অঙ্কটায় বলা আছে যে এইটা ইকুয়াল টু এইটা ইকুয়াল টু এইটা হলে প্রমাণ করো যে এক্স বাই এ ইকুয়াল টু ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু জেড বাই সি দেখো একটা অনুপাত দেওয়া আছে প্রথম একটা অনুপাত ইকুয়াল টু দ্বিতীয় আর একটা অনুপাত ইকুয়াল টু তৃতীয় আর একটা অনুপাত হলে প্রমাণ করতে হবে যে এক্স বাই এ ইকুয়াল টু ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু জেড বাই সি তো আমরা প্রথমে মনে করে নিব মনে করি প্রথম অনুপাত ইকুয়াল টু দ্বিতীয় অনুপাত ইকুয়াল টু তৃতীয় অনুপাত ইকুয়াল টু কে আমরা মনে করে নিয়েছি তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রথম অনুপাত ইকুয়াল টু কে দ্বিতীয় অনুপাত ইকুয়াল টু কে তৃতীয় অনুপাত ইকুয়াল টু কে লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখব অতএব বিজেড মাইনাস সি ওয়াই ভাগ এ ইকুয়াল টু কে লিখতে পারি তাহলে বা আমরা যদি আর গুণন করি তাহলে আর গুণন করলে বিজেড মাইনাস সি ওয়াই ইকুয়াল টু এ কে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা আর গুণন করছি সেটা হলো যে কে নিচে কিছু নয় মানে হর হিসেবে ওয়ান আছে ওয়ানের সাথে এইটা গুণ করলে এইটাই হয় এর সাথে কে গুণ করলে হয় এ কে এটা আমরা এক নং সমীকরণ দেব এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো দ্বিতীয় অনুপাত ইকুয়ালটা আমরা কে লিখতে পারি দ্বিতীয় অনুপাত হলো সি এক্স মাইনাস এ জেড বাই বি ইকুয়াল টু কে এবার যদি আর গুণন করি তাহলে অতএব সি এক্স মাইনাস এ জেড ইকুয়াল টু বি কে আমরা এটারে দুই নং সমীকরণ দিব আর তৃতীয় অনুপাত ইকুয়ালটা আমরা কে লিখতে পারি তার মানে এ ওয়াই মাইনাস বি এক্স বাই সি ইকুয়াল টু কে তাহলে এবার যদি আর গুণন করি অতএব এ ওয়াই মাইনাস বি এক্স ইকুয়াল টু সি কে আমরা এটারে তিন নং সমীকরণ দিতে পারি তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে প্রথম অনুপাত ইকুয়াল টু কে লিখছি লিখে আর গুণন করছি করার পরে আমরা এক নং পেয়েছি দ্বিতীয় অনুপাত ইকুয়াল টু কে লিখছি লিখে আর গুণন করছি করে দুই নং সমীকরণ পেয়েছি তৃতীয় অনুপাত ইকুয়াল টু কে লিখছি লিখে আর গুণন করে তিন নং সমীকরণ পেয়েছি এখন এক নং এক নং সমীকরণকে এ দ্বারা দুই নং সমীকরণকে বি দ্বারা এবং তিন নং সমীকরণকে আমরা সি দ্বারা গুণ করব গুণ করে গুণ করার পরে গুণ করব গুণ করার পর যা পাবো সেটাকে সেগুলো সেই তিনটা সমীকরণই আমরা যোগ করব তাহলে লিখব এখন এক দুই ও তিন নং সমীকরণকে যথাক্রমে এ বি ও সি দ্বারা গুণ করে যোগ করি দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এক নং সমীকরণকে আমরা এ দ্বারা গুণ করছি যদি এ দ্বারা গুণ করি তাহলে এ বি জেড হবে মাইনাস এ দ্বারা গুণ করলে হবে এ সি ওয়াই ইকুয়াল টু এ দ্বারা গুণ করলে এ স্কোয়ার কে হবে দুই নং সমীকরণকে আমরা বি দ্বারা গুণ করছি তিন নং সমীকরণকে আমরা সি দ্বারা গুণ করছি গুণ করার পর এখন আমরা যোগ করব যদি যোগ করি তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ সি ওয়াই এটা হচ্ছে প্লাস আর এ সি ওয়াই এটা হচ্ছে মাইনাস এটার এটা কাটা যায় এ বি জেড এটা হচ্ছে প্লাস আর এ বি জেড এটা হচ্ছে মাইনাস বি সি এক্স এটা হচ্ছে প্লাস আর এটা হচ্ছে মাইনাস তার মানে সমানের এই পাশে কাটাকাটি সবগুলা কাটাকাটি হয়ে গেছে তার মানে জিরো থাকে তার মানে জিরো ইকুয়াল টু আমরা এখানে পাই হচ্ছে এ স্কোয়ার কে প্লাস বি স্কোয়ার কে প্লাস সি স্কোয়ার কে এখন আমরা এই পক্ষেরটারে এই পক্ষে নেব এই পক্ষেরটারে ওই পক্ষে নেব বা তাহলে এ স্কোয়ার কে প্লাস বি স্কোয়ার কে প্লাস সি স্কোয়ার কে ইকুয়াল টু জিরো এই পক্ষে সবগুলো এই পক্ষে নিয়েছি এই পক্ষে সবগুলো ওই পক্ষে নিয়েছি বা কে কমন নিব যদি কে কমন নি তাহলে হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার কে এর সাথে গুণ আছে আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে ভাগ হবে তার মানে বা কে ইকুয়াল টু পাই আমরা জিরো ভাগ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তা দেখো যে ব্যাপারটা এটা গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে এবার দেখো জিরো ভাগ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তার মানে অতএব আমরা কে ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে জিরো তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা জিরো ভাগ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো আসে তার মানে আমরা কে এর মান পেলাম জিরো দেখো আমরা কে সমান পেয়েছি জিরো এখন আমরা কে এর কে এর মান আমরা এক নং সমীকরণে বসাবো তাহলে তার মানে আমরা লিখবো যে কে এর মান এক নং সমীকরণে বসাই তাহলে দেখো আমরা কে এর মান যদি এক নং সমীকরণে বসাই তাহলে পাই হচ্ছে বি জেড মাইনাস সি ওয়াই ইকুয়াল টু দেখো বি জেড মাইনাস সি ওয়াই আমরা এখানে কে এর মান জিরো বসাবো তার মানে যদি কে এর মান যেহেতু আমরা জিরো পেয়েছি যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে এ ইন্টু জিরো মানে হচ্ছে পাই জিরো বা বি জেড ইকুয়াল টু সি ওয়াই 
বা আমরা যদি উভয় পক্ষকে বিসি দ্বারা গুণ ভাগ করি বিসি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে কি পাই দেখো বিসি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে বিজেড ভাগ বিসি ইকুয়াল টু সিওয়াই ভাগ বিসি আমরা উভয় পক্ষকে বিসি দ্বারা ভাগ করেছি অতএব আমরা পাই বিবি কাটা তার মানে জেড বাই সি ইকুয়াল টু সিসি কাটা তার মানে ওয়াই বাই বি আমরা এইটা পেলাম আমরা এইটাকে চার নং সমীকরণ দিতে পারি এরপরে দেখো আমরা কের মান আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো তাহলে লিখবো যে কের মান দুই নং সমীকরণে বসিয়ে পাই দেখো দুই নং সমীকরণে বসাবো দুই নং সমীকরণটা কী ছিল সেটা হলো সি এক্স মাইনাস এ জেড ইকুয়াল টু দেখো বি কে ছিল বি কে কের মান যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে জিরো গুণ বি সমান হয় হচ্ছে জিরো বা সি এক্স এটা হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস মানে এ জেড হবে এখন আমরা উভয় পক্ষকে এসি দ্বারা ভাগ করব তার মানে সি এক্স ভাগ এ সি ইকুয়াল টু এ জেড ভাগ এ সি আমরা উভয় পক্ষকে এসি দ্বারা ভাগ করেছি এখন দেখো সি আর সি কাটা তার মানে আমরা পাই সেটা হলো এক্স বাই এ ইকুয়াল টু জেড বাই সি পাই আমরা এটা পাঁচ নং দিব এখন চার ও পাঁচ নং হতে পাই চার ও পাঁচ নং হতে কি পাই এ জেড বাই সি ইকুয়াল টু ওয়াই বাই বি আর এক্স বাই এ ইকুয়াল টু জেড বাই সি তার মানে জেড বাই সি আছে এখানেও এখানেও আছে জেড বাই সি তার মানে আমরা দুইটার পরিবর্তে একটা লিখতে পারি তার মানে আমরা এই চার ও পাঁচ নং থেকে হতে পারি লিখতে পারি হলো এক্স বাই এ ইকুয়াল টু ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু জেড বাই সি অতএব এক্স বাই এ ইকুয়াল টু ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু জেড বাই সি এটাই কিন্তু আমার প্রমাণ করতে বলেছিল তাহলে প্রমাণিত দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে অঙ্কটা বলা ছিল যে এই অনুপাত ইকুয়াল টু এই অনুপাত ইকুয়াল টু এই অনুপাত হলে প্রমাণ করো যে এক্স বাই এ ইকুয়াল টু ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু জেড বাই সি তাহলে আমরা প্রথমে ধরে নিব এই অনুপাত ইকুয়াল টু এই অনুপাত ইকুয়াল টু এই অনুপাত ইকুয়াল টু কে ধরে নিব আমরা তাহলে আমরা প্রথম অনুপাত ইকুয়াল টু কে লিখতে পারি লিখছি এরপরে আর গুণন করছি করে আমরা এক নং সমীকরণ দ্বিতীয় অনুপাত ইকুয়াল টু কে লিখবো লিখে আর গুণন করে দুই নং সমীকরণ তৃতীয় অনুপাত ইকুয়াল টু কে লিখবো লিখে আর গুণন করে তিন নং সমীকরণ এখন আমরা এক এক নং সমীকরণকে এ দ্বারা দুই নং সমীকরণকে বি দ্বারা তিন নং সমীকরণকে সি দ্বারা গুণ করে যোগ করব তাহলে আমরা এক নং সমীকরণকে এ দ্বারা গুণ করছি দুই নং সমীকরণকে আমরা বি দ্বারা গুণ করছি তিন নং সমীকরণকে আমরা সি দ্বারা গুণ করছি গুণ করে আমরা এখন যোগ করছি যোগ করে ক্যালকুলেশন করে আমরা কে ইকুয়াল টু জিরো পেয়েছি এখন কে এর মান এক নং সমীকরণে বসাবো যদি এক নং সমীকরণে বসে তাহলে জেড বাই সি ইকুয়াল টু ওয়াই বাই বি পাই আবার কে এর মান আমরা যদি দুই নং সমীকরণে বসাই তাহলে এক্স বাই এ ইকুয়াল টু জেড বাই সি পাই তাহলে দেখো আমরা যে ব্যাপারটা লিখতে পারি এক্স বাই এ ইকুয়াল টু ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু জেড বাই সি আজকে পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই